வணக்கம் உள்ளே அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான சயின்ஸ் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பயாலஜி அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் வந்து டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம லைட் ஒளி பெரிய ஒளி இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஒளியில் வந்து செகண்ட் பார்ட் வரையும் பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷனாக தேர்ட் பார்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ தேர்ட் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர் நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் அந்த டைமண்டில் வந்து எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரில்லியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த டோட்டல் இன்டர்நெட் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க உலக எதிரொலிப்பு எங்கே நடக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி நடக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எதனால இது இப்படி நடக்குது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ சிடி எக்ஸாம்பிள் சிடி இருக்குன்னா அது ஏன் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது அப்புறம் பப்புள்ஸ் ஏன் கலர்ஃபுல்லாக தெரியுது அப்புறம் மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் ரோட்டில் வந்து தண்ணி வந்து இருக்கும் சன்லைட் வந்து பட்ட உடனே அது அங்கேயும் வந்து நமக்கு அந்த ரெயின்போ மாதிரி தெரியும் வந்து இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறையா கான்செப்ட் கிளாரிட்டி அப்படின்றது கிடைக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாமே நம்ம டச் பண்ண போகிறோம் வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் எது கேட்க கேட்பாங்க அப்படின்றதையும் சேர்த்து நம்ம இங்கே பார்த்துட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இன்னும் அது பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் மூணாவது வீடியோ வந்துருச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்துருவோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் முழுவாக எதிரொலிப்பு அப்படின்றது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா லைட் வந்து ஒளி வந்து என்னன்னா டென்சர் மீடியம் அடரும் மிகுந்த ஊடகத்திலிருந்து அடரும் குறைந்த ஊடகத்துக்கு போகும்போது வந்து இது வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா பர்டிகுலரா ஒரு ஆங்கிள் போகும்போது ஏன்னா ஒளி பட்டு எதிரொலிக்குது அது பட்டு எதிரொலிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து மேற்கொண்டோம் கோணம் அப்படின்றது ஏற்படும் அந்த கோணம் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய மாறுநிலை கோணம் மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ லைட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த ஊடகத்திலிருந்து போகுது அப்படி போகும்போது அடரும் மிகுந்த ஊடகம் கீழே இருக்கிறது வந்து டென்சர் மீடியம் வந்து ஸோ அடரும் மிகுந்த ஊடகம் ஆனால் டென்சர் போட்டுற மேலே இருக்கிறது லைட்டர் மீடியம் அடரும் குறைந்த ஊடகம் ஸோ அப்படி போகும்போது என்னன்னா டென்சர் மீடியம் லைட்டர் மீடியம் போனோம்னா ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இந்த ஒளி விலகல் அப்படின்றது அந்த குத்துக்கோடு நார்மலாக விட்டு விலகி போகும் அப்படி சொல்லி பார்ப்போம் அப்படி விலகி இப்படி போகும் வந்து அதே வந்து கீழே வந்து அடர்த்தி குறைந்த ஊடகம் லைட்டர் மீடியமா இருக்கு மேல வந்து டென்சர் மீடியமா இருக்கு அப்படின்னா அந்த குத்துக்கோட்டை ஒட்டி நார்மலை ஒட்டி தான் போகும் இதுதான் வந்து லைட்டோட நேச்சர் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இப்படி பெண்டா இப்படி போகுது அதே வந்து பர்டிகுலரா ஒரு ஆங்கிள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைட் இப்படி போறது வந்து இப்படி நைன்டி டிகிரி போயிடுது வந்து அதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்றது இது வந்து ஐன்னு சொல்லுவோம் வந்து மாறுநிலை கோணம் அப்படின்றது வந்து சி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சொல்லுவோம் அந்த ஐயும் இந்த சியும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் வந்து இதுதான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து லைட் வந்து இப்போ இது இன்சிடென்ட் ரே போய் பட்டு திருப்பி இந்த ஊடகத்துக்குள்ளே வந்து எதிரொலிச்சு வந்துருது வந்து ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வருது அப்ப ரிஃப்ராக்ஷன் ஒளி விலகல் நடக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு வேலை என்ன பண்ணுது எதிரொலிப்பு அடைஞ்சிருது அப்ப எதிரொலிப்பு எப்ப நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமா போகும்போது நடக்குது வந்து இந்த மாறுநிலை கோணம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தா அப்ப அந்த எதிரொலிப்பு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து வைரம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டா மாறுநிலை கோணம் வந்து கம்மியா இருக்கு எதை கம்பேர் பண்ணும் போதுனா நீரையோ அல்லது கிளாஸையோ கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா இருக்கு சோ அப்ப என்ன போய் பட்டு திருப்பி அந்த ஊடகத்தில் எதிரொலிச்சு வந்துருது சோ லைட் என்ன ஆகல பெண்ட் ஆகி வெளியே போல வந்து ஒளி விலகல் அடையல வந்து சோ அதுதான் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் எதிரொலிச்சு வந்துருது லைட் பெண்ட் ஆகி போல அதான் முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் சோ அப்ப ஜென்ரலா நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா லைட் ட்ராவல் டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் வந்து போகும் போகும்போது ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து அடர் மிக ஊடகத்துல இருந்து அடர் குறைந்த ஊடகத்தை நோக்கி போகும்போது வந்து என்னன்னா ஒளி வந்து என்ன பண்ணுது விலகி செல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஊடகத்துல இருந்து அடர் குறைந்த ஊடகத்தை ஒளி நோக்கி செல்லும் போது குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகி செல்கிறது குத்துக்கோட்டை நோக்கி செல்லும் போது என்னன்னா அப்படியே இந்த ஊடகம் மாறி இருக்கும் வந்து அடர் குறைந்தது அடர் மிகுந்தது சோ லைட்டர் டென்சர் இங்க டென்சர் லைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இப்ப அடுத்து என்னன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் வந்து படுது இல்லை அதான் இன்சிடென்ட்
அந்த ரிஃப்ராக்டர் டே நைன்டி டிகிரி அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் தொண்ணூறு டிகிரி அது கீழே வந்தா என்ன அது ரிஃப்ராக்ஷன் கிடையாது அது ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் உள்ளே வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் வந்து ஸோ அப்ப திஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அடர் மிகுந்த ஊடகத்துல இருந்து படுகோணம் அதிகரிச்சுதுன்னா அடர் குறைந்த ஊரணம் மேல இருக்கிற ஊடகம் அதுலயும் வந்து என்னன்னா அதன் விலகு கோணமும் அதிகரிக்குது ஆனா குறிப்பிட்ட படுகோணத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு படுகோணம் இருக்கு எல்லா ஊடகத்துக்குமே அந்த படுகோணத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி போற இந்த லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் ஸ்டேட் அப்படி போயிடும் வந்து அடி போச்சுன்னா அதை நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லும் வந்து ஸோ அப்போ ஆறு கோணத்தின் மதிப்பு என்னன்னா தொண்ணூறு டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரின்னு இதை வச்சு சொல்றோம் வந்து அதாவது பெருமமாகிறது இந்நிலையில் வந்து படுகோணம் மாறுநிலை கோணம் எனப்படும் ஸோ இந்த படுகோணம் தான் என்ன சொல்றோம்னா மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்போ மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரியில போறது அப்ப ஐ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து ஸோ அப்போ இந்த மாறுநிலை கோணத்தின் படுகோணத்தின் மதிப்பு கியூவை விட வந்து அதிகமாக உள்ள போது விலகு கதிர் வெளியேறாது அப்ப விலகு கதிர்னா வெளியே போகாம திருப்பி உள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் அப்ப இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் உள்ள போலவே படுறது அந்த படுற அந்த கோணம் அப்படின்றது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தாண்டிச்சு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து உள்நோக்கியே வந்துட்டு இருக்கும் எதிரொலிச்சு வந்துட்டு இருக்கும் சொல்லி போகணும் அதுதான் என்னன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஐ ஆர் ஃப்ரெண்டு இது வந்து சில ஆர் வந்து அப்ப டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு போது இந்த ஆறு அப்படின்றது தான் மாறுநிலை கோணம் அது வந்து தொண்ணூறு டிகிரி தாண்டிருச்சு அப்படின்னா தொண்ணூறு டிகிரினா இப்படி போறது அதை தாண்டிருச்சு அப்படின்னா அப்பதான் வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் அப்படி பாக்குறது இன்னும் உங்களுக்கு தெரியவா புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இதுதான் அந்த பிக்சர் ஆஹ் இப்ப என்னன்னா ஜீரோ டிகிரி வந்து சோ இப்ப கீழே இருந்து வரக்கூடிய லைட் படுது பட்டு பெண்ட் ஆகி போகுது சோ அப்படி போகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கோணத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே எதிரொலிச்சிருது அப்படி பாக்குறோம் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனா எந்த ஆங்கிள் வந்து அது நைன்டி டிகிரியில போகுது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி தொண்ணூறு டிகிரி அப்ப இதுக்கப்புறம் போகக்கூடிய எல்லா ஆங்கிளுமே என்னன்னா உள்நோக்கிதான் அது வந்து எதிரொலிக்கப்படும் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெண்டாய் வெளியே போகுது வந்து அப்படியே பெண்ட் ஆகுது அடுத்த இதுல இப்படி போயிருது அடுத்த இதுல என்னன்னா இங்க இருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட்டரை வந்து பட்டு எதிரொலிச்சு போயிருது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் எங்க நடக்குதுன்னா தண்ணியில நடக்கக்கூடியது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ அப்ப அந்த ஆர் அப்படின்றது வந்து இங்க தொண்ணூறு டிகிரி இதுதான் என்ன சொல்றோம்னா மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்லணும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படி சொல்லி சொல்லணும் அப்ப அந்த எந்த கோணத்துல இது வந்து தொண்ணூறு டிகிரியில போயிருக்குமோ அதை விட அதிகமா போகும்போது கண்டிப்பா என்ன பண்ணும் உள்ளுக்குள்ள எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து ஸோ அப்ப கண்டிஷன் டு அச்சீவ் த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஸோ முழு அங்கே எதிரொலிப்பு நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட் என்ன பண்ணணும்னா டிராவல் டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் வந்து போயணும் அடர் மிகுந்த ஊடகத்துல இருந்து அடர் குறைந்த ஊடகம் வந்து அடர் மிகுந்த ஊடகம் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா நீர்ல இருந்து காற்று திடப்பொருள் இருந்து காற்று வைரத்துல இருந்து காற்று ஸோ அதுதான் வந்து அடர் மிகுந்த ஊடகத்துல இருந்து அடர் குறைந்த ஊடகத்துக்கு வந்து போகுது இங்க எக்ஸாம்பிள் தண்ணீர்ல இருந்து காற்றுக்கு வந்து போகுது வாட்டர் டு ஏர் அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தண்ணி வந்து அடர் மிகுந்தது எதை காட்டிலாம் அப்படின்னா காற்றை காட்டிலும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அடுத்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன் இன்சைட் தென்சர் மீடியம் டு பி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து மாறுநிலை கோணத்தை விட வந்து ஸோ மாறுநிலை கோணம்னா அந்த தொண்ணூறு டிகிரியில வந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி போகுது இல்ல ஸோ அங்க ஏற்படுத்தக்கூடிய கோணம் அந்த மாறுநிலை கோணத்தை விட வந்து கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கணும் அப்படி அதிகமா இருந்தாதான் என்ன பண்ணோம்னா அந்த கோணத்தோட அதிகமா இருக்கும் போது தான் உள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்கணும் எதுனா படுகோணம் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அப்ப இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இதுதான் ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் அப்ப அடர் மிகுந்த உலகத்துல இருந்து அடர் குறைந்த உலகம் ஒண்ணு மாறுநிலை கோணத்தை விட என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பா அது வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா அடுத்து பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப என்னன்னா டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் போது ஐ அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே மாறுநிலை கோணம் அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து சி வந்து எடுத்துக்கிறோம் சோ அப்ப இந்த மாறுநிலை கோணம் சி அப்படின்றது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லெஸ்ஸர் தென் தட் ஆஃப் ஐ வந
அப்ப அதுக்கு மேல போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் அப்ப நாற்பத்தி எட்டு டிகிரிக்கு கீழே வந்து இப்ப இதான் இருக்குன்னா நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி இங்க ஏற்படுத்தக்கூடிய போனா நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி கீழே இருந்ததுன்னா பெண்டாய் வெளியிடும் நாற்பத்தி எட்டு டிகிரிக்கு மேல போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி மேல போச்சு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள எதிரொலிக்கும் ஆனா வைரத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் டைமண்ட் பாத்தீங்கன்னா எதிரொலிப்பு <laughs> நடக்கும் <laughs> 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 ஆனா வைரத்துக்கு வந்து இருபத்தி நாலு டிகிரிக்கு மேல போனாவே முழு அகதி ஒழிப்பு நடக்கும் வந்து ஸோ அப்போ வந்து பிரில்லியன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்னா தண்ணியை கம்பேர் பண்ணும் போது இல்லை மற்ற பொருட்கள் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கும் போது இப்போ கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் கிளாஸ் இருக்கு ஃபிரண்ட் கிளாஸ் இருக்கு வந்து ஸோ கிரவுண்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபிரண்ட் கிளாஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி ஸோ அப்போ டைமண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆங்கிள் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகப்படியான ஆங்கிள் வந்து இருக்கிறதுனால இது உள்ளுக்குள்ளே அதிகமாக எதிரொலிச்சு எதிரொலிச்சுனா நல்லா பிரகாசமாக பிரைட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டேபிள் வந்து ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு விஷயத்துக்கு வரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அந்த ஆங்கிள் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து லெசர் தன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இருந்ததுன்னா லைட் வந்து என்ன ரிஃப்ராக்ட் ஆகிடும் ஒளி விலகல் அடைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஐ வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன தொண்ணூறு டிகிரியில் பார்ப்போம் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட இந்த இன்சிடென்ட் ரே படுகோணம் அப்படின்றது அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இப்போ டைமண்ட் எவ்வளோப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி டிகிரி அப்போ இருபத்தி நாலு டிகிரியில் டைமண்ட் என்ன பண்ணுன்னா தொண்ணூறு டிகிரியில் போகுது அடுத்த நான் இருபத்தஞ்சு டிகிரி போட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆனா உள்ளுக்குள்ள எதிரொலிப்பேன் இருபத்தாறு டிகிரி உள்ள எதிரொலிப்பேன் இருபத்தேழு உள்ள அப்படியே தொண்ணூறு டிகிரி வரையும் உள்ளுக்குள்ள தான் எதிரொலிச்சுட்டே இருக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து அதே வந்து நீரா இருந்தது அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி அப்ப நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி வரையும் வந்து நீர் வந்து வெளியே போயிட்டே இருக்கும் நீருக்குள்ள போகக்கூடிய லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி அப்ப ஃபார்ட்டி நைன்ல இருந்து தான் என்ன பண்ணுன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு தண்ணிக்குள்ள நடக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலுக்கு மேலே நடக்க ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அப்ப வந்து நமக்கு வந்து இந்த பிரில்லியன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஏன்னா அந்த டைமண்ட்ல அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் புரியுதா மாறுநிலை கோணம் அப்படின்றது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மாறுபடும் அந்த மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமான கோணம் போகும்போது என்ன அது முழு ஆகிய எதிரொலிப்பு நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் கண்டிஷன் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் வந்து ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றோம் வந்து ஸோ அடுத்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நேச்சுரல் எங்க நடக்குது அப்படின்னா ஒன்னு மேரேஜ் இன்னொன்னு லூமிங் அது பிக்சரோட நம்ம பார்க்க போறோம் சார் காணல் நீர் அப்படின்றது ஏற்படுதுல அதுவும் எதனால முழு ஆகிய எதிரொலிப்பு வந்து அதுக்கப்புறம் குளிர் மாய தோற்றம் அது முழு ஆகிய எதிர்ப்பு தான் நடைபெறுகிறது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அப்புறம் டைமண்ட்ல கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் டைமண்ட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி அப்படி சொல்லி ஸோ அதை விட அதிகமாக போக 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 நமக்கு வந்து முழு எதிரொலிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ வைரத்து மாறுநிலை கோணம் அப்படின்றது வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி நான்கு டிகிரி அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஸோ அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல உள்ள ஆப்டிக்ஸ் தான் இருக்கு அதில் பட்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் வந்து ஸோ அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்றது நடக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நடக்கக்கூடிய இடங்கள் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மிரேஜ் லூமிங் டைமண்ட் அப்புறம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் வந்து இப்போ காணல் நீர் குளிர் மாய தோற்றம் வைரம் கண்ணாடி ஒளி இலைகள் வந்து இப்போ வைரம் அப்படின்றது இப்போதான் பார்த்தோம் வந்து கண்ணாடி ஒளி இலைகள் அப்படின்றது இப்படிதான் ஒளி இலைகள் இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணோன்னா இப்படி பட்டு பட்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும் ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் வந்து ஸோ அது மூலியமா நமக்கு இமேஜோ அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்டோ பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இது நம்ம பண்றது வந்து அடுத்து இந்த மாய தோற்றம் அப்படின்னு வந்து காணல் நீர் அப்படின்னும் போது இது வெப்ப மாய ஒளி தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மிரேஜ் இங்க என்ன ஒரிஜினல் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னது சன் வந்து பயங்கர ஹீட் பண்றாரு எப்படின்னா சம்மர்ல மோஸ்ட்லி சம்மர்ல ரோட்ல நீங்க பாக்கலாம் வந்து இது நடக்கும் வந்து அப்ப சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வெப்பமும் அதிகமா இருக்கு ஸோ அந்த டைம்ல வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து சூரியனோட ஒளினால தரை புவி பரப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக வெப்பத்தோட இருக்கு வந்து ஸோ வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் அப்ப தரையை ஒட்டின இருக்கக்கூடிய காற்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெப்பம் அடைந்து
அப்ப அப்படியே லைட் பெண்டாய் இப்படி வருது அப்ப நம்ம பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இந்த மரத்துடைய பிக்சர் வந்து என்ன இப்படி பெண்டாய் நமக்கு இப்படி வர்றதுனால இந்த மரம் வந்து கீழே இங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியும் வந்து அதான் காணல் நீர் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் வந்து அது இல்லாம காற்று வேற இருக்கா காற்று ஆடும் போது என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற இமேஜ் இங்க கீழே தெரியும் அப்ப ரோட்ல வந்து நம்ம நீர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம்னா என்னன்னா அலையலையா தோன்றதுக்கான காற்று அந்த காற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஒரு மரம் இருக்குன்னா அந்த மரத்தோட பிக்சர் வந்து கீழே வந்து கிடைக்கும் அதுதான் வந்து மிரேஜ் காணல் நீர் ஸோ முழு ஆக எதிரொலிப்பு இங்கேயும் நடக்கும் அப்படி பெண்டாய் போயிருது ஆனா ஒரு தடவை இந்த மரத்தோட இது இதுன்னா இங்க வரணும் இப்ப ஊடகம் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா இதனுடைய இது இங்க இருக்கும் அப்ப இங்க இருந்து ஒருத்தர் பார்த்தாங்கன்னா மரம் இங்க இருக்கும் தெரியும் ஆனா இங்க இருந்து பாக்குறவனுக்கு மரம் வந்து கீழே இருக்க மாதிரி தெரிய காரணம் என்னன்னா இந்த மரத்தோட இமேஜ் அப்படியே வர்றது வந்து என்னது அப்படியே எதிரொலிச்சு அப்படியே நேரம் இங்க போகுது அப்ப நம்ம பார்க்கும் போது வந்து நமக்கு இங்கேயும் ஒரு மரம் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு மரம் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதான் மாய தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அடுத்து அதே வந்து குளிர் மாய ஒளி தோற்றம் வந்து இதை வந்து லூமிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது மேரேஜ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அப்படி தலைகீழ நடக்குது எப்படின்னா இப்ப குளிர் காலத்துல வந்து பூமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமி பூமி எப்பவுமே எப்படின்னா ஒரு எம்டி வெசல் மாதிரி காலி பாத்திரம் மாதிரி வெயில் காலத்துல ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து காலி பாத்திரம் எப்படி சூடாகுமோ நீங்க ஒரு ஸ்டவ்ல வச்சு ஹீட் பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி சூடாயிடும் குளிர் காலத்துல ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து கூல் ஆயிடும் வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து மெட்டல் வந்து நம்ம ஏசி ரூம்ல இருக்கு அப்படின்னா வந்து அதை கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ரொம்ப சில்லுன் ஆயிடும் ரூம் டெம் ரூம் இருக்கிறத விட அது ரொம்ப கூலா இருக்கும் வந்து ரொம்ப சில்லுன் ஃபீல் பண்ணுங்க அப்போ மெட்டல் ஃபாஸ்டாகவே கூல் ஆகுதா அந்த மாதிரி தான் எர்த்தும் வந்து ஃபாஸ்டாக கூல் ஆகிடும் அப்போ பூமியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய காற்று என்னவா மாறி இருக்குன்னா ரொம்ப வேகமாக வந்து குளிர் வடைஞ்சு அடர்வு மிகுந்து தான் மாறிடுது அப்போ அப்போ இதுக்கு மேலே போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடர்த்தி குறைந்து இருக்கனால அது வந்து ரேரர் மீடியமாக மாறிடுது ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இது வந்து இப்போ சூரிய ஒளி வந்து படுது பட்டை தான் வந்து அது அது வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரொலிக்கப்படும் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு வீடு தெரியுது அதே வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அது மேல படக்கூடிய லைட் வந்து பட்டு எதிரொலிக்கும் போது வந்து அந்த அது என்னன்னா மேல் நோக்கி இப்படி வருது வரும்போது வந்து இது வந்து அடர்வு மிகுந்து உடக்கும் இது அடர்வு குறைந்து உடக்கும் எப்படி டைமண்ட்ல வந்து நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நீர்ல நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இது வரக்கூடிய லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள விட அதிகமா மாறும் போது வந்து என்ன பண்ண அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்துல இருந்து அடர்வு குறைந்து உடக்கும் ஸோ டென்சர் மீடியத்துல இருந்து ரேரர் மீடியம் போகும்போது திருப்பி அகிந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும்போது நமக்கு என்ன மாய தோற்றம் தோணுதா இங்க வந்து இருக்கிற மாதிரி தோணும் இதுதான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்போம்னா இந்த கான்செப்ட்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கலாம் கேட்க போறதுல நீங்க டெஸ்கிரிப்டிவா டெஸ்கிரிப்டிவா எழுத போறதுல ஆனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து எங்க நடக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா இங்க நடக்கும் நடக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் என்னப்பா அப்படின்னா அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்துக்கு போனோம் ஸோ டென்சர் மீடியத்திலிருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு வந்து போனோம் ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அதனுடைய மாறுநிலை கோணத்தை விட வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள விட வந்து பாத்தீங்கன்னா படுகோணம் இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்றது அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் வந்து கிரேட்டரா இருக்கணும் படுகோணம் அப்படின்றது அதிகமா இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணணும்னா மாறுநிலை கோணத்தை விட கம்பேர் பண்ணும் போது அப்படி சொல்லி போகணும் அவ்வளவு இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போதும் நம்ம எக்ஸாம்ல கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேவா அடுத்து எஃபெக்ட் டியூ டூ இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அதனால என்ன ஏற்படுதுன்னா வைரம் வந்து ஜொலிக்குது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்ப டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் செவன் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு வந்து நீருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிளாஸுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே பிளின் கிளாஸ் கிரௌண்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம் கிரௌண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ பிளின் கிளாஸ் அப்படின் போது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் வந்து ஸோ அது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்து ஸோ கிளாஸ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் கிரௌண்ட் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் வந்து பிளின்ட் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து ஸோ டைமண்ட் அப்படின்னு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் செவன் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் ஆனா கண்ணாடியின் ஒளி விலகல் என்ன அப்படின்னு ஒண்ணு புள்ளி ஐந்து அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் ஆனா வைரத்தின் மாறுநிலை கோணம் வந்து எவ்வளோனா இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு டிகிரி அப்படி சார் நாலு டிகிரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்
சோ மாப்பிள்ளைக்கு எத்தனை பவுன் போடணும் பொண்ணுக்கு எத்தனை பவுன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம் மத்த கோல்டையும் இங்க தான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இம்போர்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம வாங்கி வீட்டுல வச்சிடும் வந்து சோ அதனால இந்த எக்கனாமில நம்ம எதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ணவே முடியாது அப்ப இந்தியா இம்போர்ட் பண்ற கோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேல இந்தியா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸே கன்சியூம் பண்ணு நம்மளே எடுத்துக்கிறோம் வந்து அதை வந்து ஆஹ் நம்மளுடைய இது ஜுவல்லரியா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா டைமண்ட் பொறுத்தவரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரத் இந்த குஜராத் மகாராஷ்டிரா இந்த ரீஜன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமண்ட் கட்டிங் சென்டரே இருக்கு வேர்ல்டுக்கே நம்ம தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்து அது எஸ்பெஷலி ரஷ்யாக்கு எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா விளையாட புட்டின் அவர் வந்து விசிட் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமண்ட் கட்டிங் சென்டருக்கே போய் பார்த்தாரு அந்த அளவுக்கு வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா இந்தியன் டைமண்ட் கட்டர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த கட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லா பிரைட்டா அந்த பிரில்லியன்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்திரதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த ஆங்கிள் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி நாலு டிகிரி அந்த நைன்டி டிகிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அந்த ஸ்பார்க்லிங் ஆஃப் டைமண்ட் அப்படின்னு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பக்கமும் அந்த பூ ஆப்டிக்கல்ல வந்து பூச்சி பூசி இருப்பாங்க கண்ணாடி அப்படின்னாவே ஒரு பக்கம் பூசிட்டீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரும் நம்ம நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வந்து சோ அப்ப அந்த ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வர்றதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த என்டோஸ்கோப் அப்படின்றதுலயும் ஆஹ் என்ன பண்றோம்னா உள்ளக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கான்ஸ் அதை வந்து பாக்குறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து டாக்டர்ஸ் இப்ப சர்ஜரியே என்ன பண்றாங்கன்னா என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி வந்து என்ன பண்றது ஓப்பன் பண்ணி உள்ள போயிட்டு வந்து ஆப்ரேட் பண்றது எல்லாம் பண்றதே கிடையாது வந்து ஒரு ஒரு ஹோல் போடுவாங்க அந்த ஹோல் வழியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேமரா அனுப்பிடும் அந்த கேமரா என்னன்னா என்டோஸ்கோபிக் கேமரா வந்து அந்த கேமரா வழியா பேஷண்டுடைய இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம அப்டமன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து பண்றாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஹோல்ல என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கேமரா அனுப்பிடுவாங்க இன்னொரு ரெண்டு ஹோல் போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அனுப்பிடுவாங்க அந்த எங்க கட் பண்ணணும் எங்க ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்றத அதுக்குள்ளே பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹோல் ஃபோர் ஹோல்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணி முடிச்சிடறாங்க ஸோ அப்போ என்னன்னா மினிமமா வந்து பிளட் லாஸ் அப்படின்றது ரொம்ப மினிமமா இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் காரணம் என்ன ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணும்போது வெளியில இருக்கக்கூடிய ஏர்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் பாக்டீரியா எல்லாம் உள்ள போயிடும் இன்ஃபெக்ஷனுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ மினிமம் டேமேஜ் வந்து பண்ணிட்டு டிஷ்யூஸ் வந்து டேமேஜ் ரொம்ப ரொம்ப மினிமமா இருக்கும் ஸோ அப்படி சர்ஜரி பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கவரி அப்படின்றது ஒன் டேல முடிஞ்சிடும் அந்த டே கேர்ல என்ன பண்ணுவாங்க சர்ஜரி ஏர்லி மார்னிங் வந்து பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு அன்னைக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க வந்து ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ போயிட்டு இருக்கு சிவகம் ஸோ அப்போ இண்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி அப்படின்றதுலேயும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நடக்குது ஸோ அது மூலியமா பாக்குறாங்க ஸோ அங்கே யூஸ் பண்றதுனா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க அதுதான் இந்த கதை அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன லென்ஸோட பவர் வச்சு வந்து ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் அப்படின்னு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா பவர் ஆஃப் லென்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்றது இருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம எதில் சொல்லுவோம்னா மீட்டரில் சொல்லுவோம் பவர் ஆஃப் லென்ஸ் வந்து நம்ம டயாப்டரில் சொல்லுவோம் ஏன்னா யூனிட் இம்பார்ட்டன் யூனிட் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஷின் வந்து கேட்பாங்க வந்து இப்போ கொஷன் என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார் த கிளாஸ் லென்ஸ் வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து ஸோ நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் குவிய தூரம் கொண்ட கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட லென்ஸின் திறனை காண்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஆனா நமக்கு லென்த் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் எஸ்ஐ அழகல மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்ப ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டர் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் மீட்டரா வந்து மாத்தணும் மாத்தியாச்சு அடுத்து என்ன என்ன லென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறது வந்து பவர் ஆஃப் லென்ஸ் போக லென்த் ஆஃப் ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டர் ஃபார் ஏ கிளாஸ் லென்ஸ் வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ நூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் குவிய தூரம் கொண்ட கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட லென்ஸின் திறனை காண்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க வந்து ஸோ லென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த லென்ஸ்னு சொல்லல வந்து ஆக மட்டும் திறன
கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிளாஸுக்கும் ஃப்ரண்ட் கிளாஸுக்கும் ரொம்பவே வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸோ அது வந்து வேரி ஆகுது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கா சரி இதை மட்டும் நான் செக் பண்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை நமக்கு டுவெல்த் புக்லயும் இருக்கு டென்த் புக்லயும் இருக்கு அந்த டேபிள்ல சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ கிரவுண்ட் கிளாஸ் பிளின் கிளாஸ் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது மட்டும் நான் செக் பண்றேன் நீங்க இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ல வந்து போடுங்க வந்து ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அப்படி கான்ட்ரவர்சியா இருந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டேன் வந்து ஓகே அடுத்து டைமண்ட் வந்து கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட் டைமண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து டைமண்டோட விட வந்து கிரிட்டிகல் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கிறது எது அப்படின்றதுனால அதையும் நம்ம நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வந்து என்னது ஸ்ட்ரோன்டியம் டைட்டனேட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா டைமண்டை விட கிரிட்டிகல் ஆங்கிள் அதிகம் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி அதிகம்ல கம்மி வந்து ஈக்குவல் டு டைமண்ட் அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ரோன்டியம் ருட்டைல் அப்படின்றது வந்து டுவெண்ட்டி வந்து ஸோ அப்போ இது டைமண்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இது டைமண்ட் விட கம்மியாக இருக்குது வந்து அப்ப இதுல இருந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னும் போது இன்னும் பிரில்லியன்ஸா வந்து இது வந்து காமிக்க முடியும் ஹம் ஸ்ரீ பக்கம் வந்து ஹம் ரொட்டைலோட கிரிட்டிகல் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து டைமண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டைமண்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிகல் ஆங்கிள் கொண்டது எது அப்படின்னா ஸ்ட்ரோன்டியம் டைட்டனைட் அப்படின்றது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி அப்படின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க வந்து வாட்டர் வந்து இம்பார்ட்டன் வாட்டருக்கு வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் மாடல் நிலை கோணமும் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் நைட் வந்து மனித கண் அப்படி சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமும் கூட வந்து இந்த வேர்ல்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா அந்த ஐ தான் வந்து ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் பார்வை எட்டுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம எப்படி சொல்றது எந்த வார்த்தையில சொல்றதுன்னு தெரியல ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து கண் பார்வை கிடைக்கும் போது இந்த கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர்ஃபுல்லாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அந்த உலகத்தை வந்து ரசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது இந்த ஐயில என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இது என்னென்னலாம் வேலை பண்ணுது எப்படிலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ரொம்ப என்ன சொல்றேன் நம்ம இருக்கிறதுல வந்து கேமரால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கேமரால கேப்சர் பண்ண முடியாது கூட ரொம்ப ஃபாஸ்டா அதே மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒன்னு எதுன்னா கேமரா விட ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்றது எது நம்ம ஹியூமன் ஐ தான் ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வித்தின் மைக்ரோ செகண்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மூணையும் பாத்துருவீங்க சன்னையும் பாத்துருவீங்க ஆனா கேமரால அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோக்கல் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து மேபி ஒரு செகண்ட்ல வந்து இப்போ நூறு ஃப்ரேம் வந்து கேமராவில் எடுக்க முடியும் ஆனால் நம்ம ஹியூமன் ஐயால அத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் வந்து எடுக்க முடியாது தான் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம நேரில் பார்க்கறதுக்கும் கேமராவில் பார்க்கறதுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அது எப்படிப்பட்ட கேமரா கொண்டு வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணி எடுத்திருந்தாலும் நேரில் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நமக்கு அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும் வந்து அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கேட்கலாம் நினச்சி எதுக்கு நமக்கு முதல்ல ரெண்டு கண் இருக்கு ஒரு கண் இருந்தால் போகுது இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த கேள்விக்கு நிறைய பேருக்கு ஆன்சர் தெரியும் வந்து ஏன் ரெண்டு கண் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி வியூ கிடைக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு ரெண்டு கண் இருக்கு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து என் முன்னாடி வந்து ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு வந்து சம்மர்ல அதனால ரெண்டு பாட்டில் இருக்கு வந்து ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு ஸோ அப்ப ரெண்டு பாட்டில் எது முன்னாடி இருக்கு எது பின்னாடி இருக்குன்னு எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஐ இருக்குறதுனால பாக்குறேன் சப்போஸ் நான் ஒரு பா இந்த பாட்டில் நான் பார்க்கவே இல்லை வந்து ஃப்ரீ தாட் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது இது ஃப்ரெண்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி ஒரு கண்ணை மூடிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இது எப்படி இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா ரெண்டு பென்சில் எடுத்துட்டு உங்க உங்க பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை வீட்டில் இருக்க அவங்களை என்ன பண்ணனா உங்களுக்கு முன்னாடியும் உங்க பின்னாடியும் வந்து மாற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க அப்போ நீங்க வந்து ஒரு கண்ணை மூடிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எது முன்னாடி இருக்கு எது பின்னாடி இருக்குன்றது நம்மளால கேஸ் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஆ அப்போ ரெண்டு கண்ணு இருக்கிறதுனால எது முன்னாடி இருக்கு எது பின்னாடி இருக்கு அப்படின்றது நம்மளால பார்க்க முடியுது வந்து ஓகே இப்போ இந்த ஐ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்
ஒன்று பிளாக்காக இருக்கும் இல்லை ப்ரௌனாக இருக்கும் இல்லை க்ரீனாக இருக்கும் ஆறு ப்ளூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கலராக இருக்கிறது எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஐரிஸ் வந்து யூனிக்கானது ஒவ்வொரு இதற்கும் ஐரிஸ் வந்து வேறுபடும் அதை நம்ம வந்து இப்போ ஆதார் கார்டில் வந்து நம்ம பதிவு பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று கை ரேகையை வந்து எடுத்துருப்பாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஐரிஸ் ஸ்கேன் பண்ணிடுவாங்க வந்து ஸோ அப்போ ஐரிஸ் ஸ்கேன் பண்ணும் போது என்னென்னா ஒவ்வொரு இதற்கும் யூனிக்காக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணால் ஒருத்தர் நம்ம இன்னொருத்தருக்கிட்ட வந்து வேறுபடுத்துறதுக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க அதுக்கடுத்து அந்த பிப்பிள் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஓப்பனிங் வந்து ஸோ எவ்வளோ லைட் வந்து உள்ளே போகணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ஸோ அந்த பிப்பிள் அப்படின்றது வந்து பாவை கண் பாவை அப்படின்றது வழியாக தான் ஒளி வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகும் ஸோ அப்போ அதுதான் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கேமராவில் எப்படி லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது வந்து க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகுது அந்த மாதிரி ஸோ லைட் வந்து எவ்வளோ உள்ளே போகணும் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா இந்த கண் பாவை அப்படின்றது வந்து ஸோ அப்போ லைட் உள்ளே போன உடனே அடுத்து எங்கே போகுது அப்படின்னா லென்ஸ் வெளி லென்ஸ் வந்து இது என்னப்பா அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இந்த லென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து குவி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணு இந்த லென்ஸ் வழியா அந்த இமேஜ் வந்து உள்ளே போகுது இமேஜ்னா அந்த ஒளி உள்ள போகுது உள்ள போகும்போது இந்த லென்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்குற டிஸ்டன்ஸ் தகுந்த மாதிரி அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் வந்து இப்போ மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சிலீரியஸ் மசில் அப்படின்றத தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லென்ஸ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும் ஒரு ஜெலி மாதிரி இருக்கும் வந்து ஸோ அது என்ன பண்ணும் மேலையும் கீழே இருக்கும் வந்து ஸோ அப்படி இருக்கிறது மூலியமா ஃபோக்கல் லென்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல என்ன பார்க்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி பண்ணோம் இப்போ நான் கேமரா பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஃபோக்கல் லென்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் நான் கேமராக்கு பின்னாடி இருக்க வாழை பார்க்கும்போது அது ஃபோக்கல் லென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்போ அந்த லென்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டாக வந்து வேலை செய்யுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இந்த லென்ஸ் வழியாக போகக்கூடியது வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட்டினா அப்படின்றதுல வந்து தலைகீழ இமேஜ் வந்து விழுது அந்த இன்வெர்டா தலைகீழ விழுந்த இமேஜ் என்ன பண்ணணும்னா வந்து நீ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணும் போது வந்து இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல வந்து நம்ம தலைகீழ இன்வெர்டர் இமேஜ் ஆகணும் அந்த இன்வெர்டட் இமேஜ வந்து பிரெயினுக்கு எடுத்துட்டு போவோம் யார் எடுத்துட்டு போறா அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து இந்த ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் என்ன பிரெயினுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு பிரெயினுக்கு இது இந்த இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் காமிச்சோம் பிரெயின் என்ன பண்ணோம்னா அதை நேரம் மாத்தி நம்ம காமிக்கும் இமேஜின் அது அப்படியே பிரெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்துதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா தலைகீழ தெரியும் இந்த உலகமே நமக்கு ஸோ பிரெயின் என்ன பண்ணுன்னா அது நேரம் வந்து மாத்திக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ விளையாட இமேஜ் வந்து தலைகீழ தான் விழும் இன்வெர்டட் இமேஜ் தான் விழும் வந்து அது ஆனால் அது பிரெயின் என்ன பண்ணுவோம் நேரான ஒரு இமேஜாக வந்து நமக்கு வந்து காமிக்குது பெர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த புலம் உணர்றது அப்படின்றது நம்ம நேராக வந்து உணர்வோம் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கேட்பாங்க ஸோ லென்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஐரிஸ் இம்பார்ட்டன் அந்த பிப்பிள் அப்படின்றது அது வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் விலி லென்ஸ் கார்னியா ஐரிஸ் கண் பாவை அதுக்கப்புறம் பார்வை நரம்பு ரெட்டினா இது வந்து நமக்கு எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது அப்படி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துருவோம் அப்போ ஹியூமன் ஐ அப்படின்னா ஹியூமன் ஐஸ் ஆர் மோஸ்ட் வேலியபுள் அண்ட் சென்சிட்டிவ் ஆர்கான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் விஷன் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் எல்லா ஆர்கானுமே ரொம்ப மோஸ்ட் வேலியபுள் தான் வந்து ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்கான் அப்படின்றது வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ அந்த கண்ணின் அமைப்பு அதில் ஐ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வந்து ஸோ விஷுவலி ஆண்டிகேப்டு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது அதனுடைய டயமெட்டர் என்னன்னு கேட்டுவாங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ விழியானது ஏறத்தால ரெண்டு புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்டது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் விட்டம் என்ன வடிவத்தில் இருக்குனா கோல வடிவத்தில் தான் இருக்கு இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பரேன் டஃப் மெம்பரேன் இருக்கு அந்த மெம்பரேன் என்னன்னா ஸ்கிளியரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுதான் என்ன பண்ணா ஐயோ ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஐயோட பார்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஸ்கிளியரா அப்படின்ற வலிமையான சபினால் கண்ணின் அம் உள்ளுறுப்புகளை வந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கிளியரா இது இம்பார்ட்டன்ட் கண்ணின் அமைப்பில் அடுத்து கார்னியா இது கார்னியா
அப்படி முகப்பு வந்து செயல்படுதோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து என்ன இருக்குன்னா கண் பாவை அப்படின்றது இருக்காங்க அப்ப கண் பாவை அப்படின்றது தான் என்ன பண்ணுதுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுது எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் இன் டு தி பீப்புள் லைக் கேமரா அப்பர்ச்சர் வந்து சாரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐரிஸ் ஐரிஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் என்டரிங் இந்த பிப்பிள் லைக் கேமரா வந்து அப்பர்ச்சர் ஸோ கேமரா லைக் அப்பர்ச்சர் மாதிரி யார் செயல்படும் ஐரிஸ் தான் செயல்படும் எது வழியா அப்படின்னா அந்த போல் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐ இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐல இருக்க சென்டர் ஓல் தான் என்னன்னா கண் பாவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்குள்ள எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் உள்ள போனோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்றதே யாரு அப்படின்னா ஐரிஸ் வந்து ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ ஐரிஸ் அப்படின்றது எது கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னா ஒளி எவ்வளவு ஒளி வந்து உள்ள போனோம் அப்படின்றத வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து ஐரிஸ் தான் அப்ப ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது ஒளிபட கருவின் முகப்பை போன்ற செயல்பட்டு கண் பாவை உள்ளே நுழையும் ஒளி கதிர்களின் அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது அப்ப ஐரிஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒளி கதிரின் அளவை கட்டுப்படுத்துகிறது இந்த பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதிக இம்பார்ட்டன் வந்து ஐரிஸ் தான் மொத்தம் மூணு கலர்ல இருக்கு ஒண்ணு செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐரிஸ் வழியா தான் எதுக்குள்ள லைட் போகுதுன்னா கண் பாவைக்குள்ள வந்து போகுது ஸோ பிப்பிள் அப்படின்ற பாட்டுக்குள்ள லைட் வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி போகணும் அண்ட் பிப்பிள் அப்படின்னா சென்டர் பார்த்து ஐரிஸ் பாத்து பார்த்து லைட் தான் ரெட்டினா ஸோ ரெட்டினாக்கு போறதுக்கு இதுதான் பாத்வே ஸோ அதுக்கு அது அந்த பாத்வே வழியா ரெட்டினானா ரெட்டினானா ஐயோட பின்பகுதி இருக்க சாங்க போய் விழும் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் இப்ப கண் பாவையின் வழியாக தான் விழித்திரையை வந்து ஒளி கதிர்கள் அடைகின்றன இது எங்க இருக்குன்னா ஐரிஸின் மைய பகுதி அப்படி பாக்கலாம் அப்ப ஐரிஸ் வந்து கண்ட்ரோல் த லைட் என்டரிங் இன் டு பிப்பிள் பிப்பிள் வந்து என்ன பண்ணனா அந்த பீப்பிள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண் பாவை அப்படின்றது வந்து ரெட்டினால போயிட்டு லைட் உலரத்துக்கு ஒரு ஹோல் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அண்ட் ரெட்டினா அப்படின்றது எங்க இருக்குன்னா பேக் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஐ பின்னாடி இருக்குது மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அண்ட் ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் எங்க விழுனா அங்கதான் விழும் ரெட்டினா அப்படின்றது விழித்திரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுல தான் என்னன்னா அதிக உணர்வுப்பும் உடையது தலைகீழான மெய் விம்பம் அப்படின்றது அங்க வந்து உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அடுத்து சிலீரியஸ் மசில்ஸ் வந்து இருக்கு இதுதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெளி லென்ஸ் ஐ லென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது பிக்ஸ் பிட்வீன் சிலீரியஸ் மசில்ஸ் மேலே கீழையும் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இது இட் ஹெல்ப்ஸ் சேஞ்ச் த போக்கல் லென்த் வந்து அப்ப சிலீரியஸ் மசில்ஸ் என்ன பாப்போம் அப்படின்னா போக்கல் லென்த் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்ப சிலீரிய தசைகள் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணு கேப்பாங்க கேட்டானா அந்த லென்ஸோட போக்கல் லென்த் வந்து மாத்துறது யாரு அப்படின்னா இதுதான் மாத்துது குவிய தொலைவை குவிய தூரத்தை மாற்றிக்கொள்ள தசைகள் உதவுகின்றன அப்படின்னா அடுத்து ஐலென்ஸ் ஐலென்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா கான்வெக்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஸோ கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இது குவி லென்ஸாக செயல்படுகிறது அவ்வளோ இயற்கையில் அமைந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் த நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு போது என்னன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் கார்னியாக்குள்ள லைட்டு பெண்டாய் வரும் வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா பிப்பிளில் போய் விடும் வந்து லொக்கேட்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஹைரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து ஸோ கண்ணில் உள்ள ஒளி புகும் படலமான கார்னியாக்குள்ள என்டர் ஆகிற படும் ஒளி கதிர்களை என்ன பண்ணு ஐரிஸின் மைய பகுதி நோக்கி வந்து எங்கன்னா கண் பாவை நோக்கி திருப்புகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் ஒளி விலகல் அடைஞ்சு அங்க வருது அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் இது நான் வெளி லென்ஸே அடைகின்றது அந்த பிப்பிள் கண் பாவைக்கு அடுத்து எங்க போகும் அப்படின்னா லென்ஸுக்கு போகும் அந்த லென்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா கான்வெக்ஸ் நேச்சரா இருக்கு ஸோ அதனால வந்து பின்னாடி வந்து ரெட்டினால வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ஜ் பண்ணி வந்து ஏன்னா நமக்கு கான்வெக்ஷனாவே கன்வெர்ஜ் பண்ணோம் வந்து குவி லென்ஸ் அப்படின்னா வந்து குவிக்கும் லென்ஸ் அப்படின்னா எங்க போய் குவிக்குது அப்படின்னா வந்து ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜா வந்து எங்க விழுது அப்படின்னா ரெட்டினால போய் விழுது அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து அப்ப மெய்யான தலையிலான வந்து பிம்பத்தை வந்து ஏற்படுத்துது எங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளி திரையில அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் யார் ஏற்படுத்துறாங்க வெளி லென்ஸ் அந்த வெளி லென்ஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா குவி லென்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அடுத்து அந்த ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் இந்த பிரெயின் த்ரூ ஆப்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து போகுது ஸோ அப்போ இந்த ரெட்டினா பாசஸ் தான் ரிசீவ்டு ரியல் இன்வெர்டட் இமேஜ் இருக்குல்ல ஸோ அது எங்க பாஸ் பண்ணுதுன்னா பிரெயினுக்கு பாஸ் பண்ணுது த்ரூ வந்து ஆப்டிகல் நர்வ்ஸ் பிரெயின் சென்சஸ் இட்ஸ் அரெக்ட் இமேஜ் வந்து ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுது பிரெயின் என்ன பண்ணுது நேரான பிம்பத்தை உணர்கிறது மூளை வந்து ஸோ அங்கே போறது வந்து தலைகளான பிம்பம் தான் ஆனால் பிரெயின் வந்து நேரான பிம்பமா அது வந்து உணர்ந்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் செயல்படும் விதம்
ஸோ அது இம்பார்ட்டன் வந்து இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுனா சிலியரிங் மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அண்டு மேக்ஸ் த ஐலன்ஸ் வந்து தின்னராக வந்து மாற்றிடும் வந்து தின்னராக வந்து தின்னா தின்னாக இருக்கும் ஐலன்ஸ் வந்து அது பார்க்குற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தான் வந்து ஸோ அப்போ தொலைவில் உள்ள பொருள்களை காணும் போது வந்து சிலிரிய தசைகளை வந்து விரிவடைவதன் மூலம் இந்த லென்ஸின் தடிமன் குறைந்து மெல்லியதாக மாற்றப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ லென்ஸின் தடிமன் வந்து தொலைவில் உள்ள பொருளை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா தொலைவில் உள்ள பொருள்களை பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸின் தடிமன் வந்து மெல்லியதாக இருக்கும் அதுதான் இம்பார்ட்டன் ஐ லென்ஸ் வந்து தின்னல் அண்ட் சிலீரியம் மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸஸ் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இதை கீவேர்டு இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வந்து அது அப்போ என்னன்னா இதனால் விலிலன்ஸின் குவிய தூரம் அதிகரிக்கப்பட்டு பொருள் தெளிவாக தெரியுது வந்து தொலைவில் இருக்க பொருள் பார்க்கும் போது வந்து அதோடய ஃபோக்கல் லென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நல்லா பார்க்க முடியும் அப்போ சிலீரியர் மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அண்ட் லென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின்னாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதே அந்த அதர் ஹேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோசர் ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ் இருக்கும் ஐ லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சிலீரியஸ் மசில் சிலீரியர் மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும் அப்போ சிலியர் தசைகள் வந்து சுருங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி சுருங்கும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த லென்ஸோட தனிமண் வந்து அதிகரிக்கும் லென்ஸோட தனிமண் அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் குவிய தூரம் குறையும் அப்போ லென்ஸின் தனிமண் அதிகரிக்கும் குவிய தூரம் குறையும் வந்து இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து அருகில் உள்ள பொருட்களை பார்க்கறதுக்கு அப்போ சிறிய தசைகள் வந்து சுருங்கும் சிலிய தசைகள் வந்து சுருங்கனா வந்து என்ன ஆகுனா லென்ஸோட தனிமண் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் லென்ஸோட தனிமனா இதுதான் வந்து ஸோ தனிமன் வந்து அதிகரிக்குது மெல்லிய லென்ஸாக இருந்ததுன்னா தூரமாக இருக்கிற பொருள் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து லென்ஸோட தனிமன் வந்து அதிகரிக்கும் போது பக்கத்தில் இருக்க பொருளை பார்க்கறதுக்கு இப்போ இந்த பூதக நாட்டி தனிமன் அதிகமாக தானே இருக்குது அப்போ பக்கத்தில் இருக்க பொருளை பார்க்கறதுக்கு நம்ம அது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அவ்வளோதான் அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்டு தான் ஈஸி தான் வந்து ஸோ பூத கண்ணாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் கிளாஸ் இருக்குல்ல அந்த அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பக்கத்தில் இருக்க பொருளை பெருசாக வந்து பார்க்குறோம் வந்து ஓகேங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ அடுத்து பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் வந்து இப்போ பார்வை நீட்டிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா இரு அடுத்தடுத்த ஒளி துடிப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட கால இடைவெளி ஒன்று பை பதினாறு வினாடியை விட குறைவாக இருந்தால் வந்து ஸோ அதுன்னா ஒன்று பை பதினாறு வினாடி அதான் பெர்செப்ஷன் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அப்படின்றது வந்து ஒரு வினாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வீடியோவாக தான் நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த நெகட்டிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃப்ரேம் இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ரேம் வந்து இப்போ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம சினிமா இந்த வீடியோ கேப்சர் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த டிவைஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃப்ரேம் எடுத்துரும் ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சி ஃப்ரேம் வந்து ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அது வீடியோ மாதிரி தான் தெரியும் வந்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இப்போ டிஜிட்டல் சினிமா வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி இந்த சினிமாலாம் ரீல் இருக்கும் ஸோ அந்த ரீல் வந்து இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி ரீல் வந்து சுற்றிச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது வீடியோ தெரியும் அப்படி ஸ்லோவாக சுற்றினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா தனித்தனி ஃப்ரேமாக நம்ம கண்ணுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன அந்த பெர்செப்ஷன் அப்படின்னும் போது நம்ம கண் மனித கண் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா எத்தனை ஒளித்தடுப்புகள் கால எடுத்துன்னா ஒன்று பை பதினாறு விட வினாடி விட குறைவாக இருந்தால் வந்து மனித கண்ணால் அவற்றை தனித்தனியாக வேறுபடுத்தி அறிய முடியாது ஒன்று பை பதினாறு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செயல் நடந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியாது வந்து ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்செப்ஷன் அதே பிரெயின் வந்து அந்த சவுண்ட் அப்படின்னா ஒன் டென்த் ஆஃப் ஏ சவுண்ட் அப்போ என்னன்னா ஒன்று பை பத்து வினாடிக்குள்ளே வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு ஒளி எழுப்புனாலும் அது ஒரே ஒளியாக தான் நமக்கு வந்து கேட்கும் அப்போ ஒன்று பை பதினாறு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேகத்தில் வந்து எதாவது நடைபெற்றது அப்படின்னா அது ஒன்றாக தான் தெரியும் நம்மளால் பிரித்து பார்க்க முடியாது வந்து ஸோ அப்போ பிரித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒன்றுமே பதினாறுக்கு மேலே டைம் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியும் தனித்தனி
ஒரு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வித்தின் மைக்ரோ செகண்ட்ல மூணை பார்த்துரும் அடுத்து வித்தின் மைக்ரோ செகண்ட்ல பக்கத்துல ஒரு ஸ்டாரை பார்க்கும் வந்து அப்போ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளால பார்க்க முடியுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஆனா நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னா மனித கண்ணு வந்து அருகில் அந்த எவ்வளவு குறைந்த தொலை அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து ஈரிலா தொலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் அடுத்து இஃபெக்ட் இன் ஐ கண்ணின் குறைபாடுகள் என்னப்பா கண்ணு இருக்க குறைபாடுகள் அப்படின்னா ஷார்ட் சைடட் நெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது என்ன ஆகும் லென்த்தனிங் ஆஃப் ஐபால் ஐபால் வந்து லென்த்தனிங் ஆயிடும் ஸோ கிட்ட பார்வை அப்படின்னா மயோஃபியம் வந்து இந்த கிட்ட பார்வைனா என்னன்னா விழிக்குளம் சிறிது நீண்டு விடுவதால் வந்து ஏற்படுறது அப்படி பார்க்கறது வந்து அப்போ விழிக்குளம் நீண்டு விடுறதுனால ஏற்படக்கூடியது அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஷார்ட் சைட்டட் நெஸ் அப்படின்னா வந்து கிட்ட பார்வைனா கிட்ட இருக்கிறது நல்லா தெரியும் தூரமாக இருக்கிறது தெரியாதுன்னு அர்த்தம் வந்து நியர் பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி சீன் கிளியர்லி பட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கேன் ஆட் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து அப்போ அருகில் உள்ள பொருட்கள் என்ன பண்ணலாம் தெளிவாக பார்க்க முடியும் வந்து அதே வந்து பார்த்தோன்னா தொலைவில் உள்ள பொருட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண முடியாது அவ்வளோவா சார் இப்போ சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் தான் அப்போ என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து மயோஃபியா கிட்ட பார்வை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்கேவ் லென்ஸ் கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குழி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரைமிங்காக ஒரு டைலாக் இருக்கு ஸோ அது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் கிட்ட அப்படின்னா வந்து குழி லென்ஸ் குழி லென்ஸ் அப்படின்னா காம்கேவ் லென்ஸ் வந்து எட்ட குவி அப்படின்னா வந்து குவி லென்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மயோஃபியா அப்படின்றது வந்து போக் போக்கல் லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அதனால மாற்றிக்க முடியல ரெடியூஸ்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஐ லென்ஸ் அண்ட் ரெட்டினா இன்க்ரீசஸ் வந்து ரெட்டினா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எப்படி என்ன அந்த விழி கோலம் அப்படின்றது நீண்டு நீண்டு போயிடுது ஸோ அதனால வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படுது நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒன்று மயோஃபியா அந்த ஷார்ட் சைட்டட் நெஸ் இது என்ன ஆகுனா இந்த லென்த்தனிங் ஆஃப் ஐ பால் வந்து ஸோ விழி கோலம் நீண்டு விடுது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்து வந்து கிட்ட இருக்கிறது தெளிவாக தெரியும் தூரமாக இருக்கிறது தெரியாது அப்படின்ற பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் இது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கரெக்டட் யூஸிங் வந்து எதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கான்கியூ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ இதை வந்து எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா தகுந்த வந்து குழி லென்ஸை அது குவிய தொலைவை கரெக்டாக இருக்கணும் அதை போட்டு போட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க வந்து சை செக்அப் போனீங்க அப்படின்னா லென்ஸ் மாற்றி மாற்றி போட்டு எந்த லென்ஸில் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுது வந்து ஸோ அப்போ கிட்ட பார்வை பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஷார்ட் சைட் என்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து மயோஃபியாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க போனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கான் கேவ் லென்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ போட்டு பார்த்துட்டு சரி பண்ணுவாங்க அது ஸோ அப்போ தூரமாக இருக்கு சரியாக தெரியும் இந்த கிட்ட இருக்குது நல்லா தெரியும் அடுத்து விஷன் ஆஃப் மயோஃபியா ஐ அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது என்னென்னா மயோஃபியா அப்படின்ற ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விழி கோலம் அப்படின்னு நீண்டுருச்சு ஸோ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த கான்கேவ் அப்படின்ற லென்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா சரியாயிடும் ஏன் அப்படின்னா இந்த எலாங்கேட் ஆனதுனால இமேஜ் வந்து ரெட்டினால வரல வந்து அதுக்கு பலம் முன்னாடியே விழுந்துருச்சு அந்த இமேஜ் அப்போ இமேஜ் தெரியாது அந்த நம்ம சுத்தமாக பார்வை வந்து இருக்காது அந்த தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஸோ அப்போ சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்கேவ் அப்படின்னு லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த குறைபாட்டுடைய கான் வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணால் சரியாயிடும் இந்த இதில் பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் த ஃபேர் பாயிண்ட் ஆஃப் மயோஃபியாய் வந்து ஸோ மயோஃபியாய் கிட்ட பார்வை அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட பார்வை தொலைவு புள்ளி வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வருது அந்த வரக்கூடிய அந்த இமேஜ் அப்படின்றது வந்து லென்ஸ் வழியாக போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அங்கே போய் வரணும் ஆனால் அந்த மயோஃபியா ஐ அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து விழுந்துருது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து தொலைவு புள்ளி அப்படின்னும் போது வந்து அப்போ குறைபாட்டுடைய கண்ணை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி லென்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரெக்டாக போயிட்டு ரெட்டினால போய் விடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதுதான் இது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதுக்கு கிட்ட பார்வையை சரி செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கான் கான் கேவ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட் அது கரெக்டாக தான் அந்த பாயிண்ட்டு அப்புறம் தூரத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒன்று பார்க்குறாங்க பார்க்கும் போது வந்து என்னென்னா அது முன்னாடி விழுந்துருது ரெட்டினால வந்து விடலை வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களால் வந்து கிளியராக வந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் தூரமாக இருக்கிறது தான் என்ன பண்ண முடியாது இவங்களால் கிளியராக வந்து பார்க்க
அப்ப வந்து இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் பிகைன் தான் ரெட்டினா இது சரி பண்றதுக்கு என்ன லென்ஸ்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ்னு பூதகரணி மேக்னிபிகேஷன் லென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை பூதகரணி அப்ப அதை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெருசு பண்ணி தெரியும் அப்ப நல்லா தெரியும் ஸ்லீப் பாக்கல வந்து அப்ப நியர் பாயிண்ட் வில் நாட் பி அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சச் ஐஸ் அண்ட் நியர் பாயிண்ட் ஆஸ் பின் மூடு ஃபர்தர் அப்படி ஸ்லீப் பாக்கலாம் அப்ப சரி பண்றாங்க சரி பண்றதுக்கு என்ன லென்ஸ்னா இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் சதை மட்டும் நான் ப்ரீடா போதும் மார்க் பண்ணிக்கிறது மட்டும் ஸோ விஷன் வித் ஐஃபன் மெட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்ன பண்ணனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ யூஸ் பண்றோம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் வந்து ரெட்டினால கரெக்டா விளையற மாதிரி பண்றோம் இது ரெட்டினா தாண்டி போய் விழுந்து வெளியே போய் இமேஜ் வந்து இங்க கரெக்டா ரெட்டினால விழுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதேதான் நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐபர் மெட்ரோபிக் ஐ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நியர் பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் ஆனா வந்து என்ன ஆயிருது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டினா தாண்டி வெளியே போய் விழுந்தது அப்படி வெளியே போய் விழும் போது எந்த கரெக்ட் பண்றது என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்ப குவி லென்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து சரி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து பிரஸ் பயோஃபியா வந்து விலி ஏற்பமை உத்திரன் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ரெண்டுமே இருக்கிறது டியூ டு ஏஜினிங் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஐ லாசஸ் இட்ஸ் பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ வயசு ஆக ஆக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் இந்த ஃபோக்கல் லென்த்த மாத்துறது அப்படின்றது வந்து பண்ண முடியல வந்து இப்போ வயது முதிர்வின் காரணமாக ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ரெண்டுமே பிரச்சனையா இருக்கும் கிட்ட பறவையும் தூர பறவையும் ரெண்டுமே பிரச்சனையா இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து கெனாட் சி நியர்பை ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆண்டு கிளியர்லி வந்து தூரம் பார்க்கறதையும் பார்க்க முடியாது கிட்ட இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியாது வந்து ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஓல்டேஜ் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது ஸோ வயது முதர்வினால் தூர பார்வை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து அந்த ப்ரெஸ் பயோஃபியா அப்படின்னு போது வந்து ரெண்டு பிரச்சனையும் சரி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு லென்ஸ் கீழே ஒரு லென்ஸ் வந்து போடுவோம் கீழே படிக்கிறதுக்கு போடுவோமா அப்போ வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் குவி லென்ஸ் வந்து பயன்படுத்துவோம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூரமாக இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு தான் மேலே இருக்கிற லென்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழி லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான் வந்து ஜூம் பண்ணி அதாவது ஜூம் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு பூத கண்ணாடி யூஸ் பண்ணுவோம் வந்து பெருசு பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஸோ அப்போ அந்த பூத கண்ணாடி அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து குவி லென்ஸ் வந்து ஸோ குவி லென்ஸ் வந்து கீழே இருக்கும் குழி லென்ஸ் வந்து மேலே இருக்கும் அதான் பைஃபோக்கல் லென்ஸ் ஸோ போத் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மிஷன் வந்து மயோஃபியா ஆஸ் வெல் எஸ் மெட்ரோபியா வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு பைஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்பர் பார்ட்ல என்ன இருக்கணும்னா கான்கேவ் லென்ஸ் லோயர் பார்ட்ல ரீடிங்காக கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்கவே மறக்காது ஸோ கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வந்து ஸோ அப்போ இரு குவிய லென்ஸ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைஃபோக்கல் லென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ மேலே என்ன லென்ஸ் இருக்கும் கீழே என்ன லென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ மேல்புறம் வந்து குழி லென்ஸும் வந்து கீழே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து குவி லென்ஸும் பயன்படுத்தப்படுகிறது எதை சரி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா வந்து விலி ஏற்பமை திறன் குறைபாடு ப்ரெஸ் பயோஃபியா வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து இது வந்துருக்கு இது யாருக்கு ஏற்படும் அப்படின்னா ஏஜ் ஓல்டு ப்ராப்ளம் வந்து அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடியது அடுத்து அஸ்திக் மேட்டிசம் வந்து பார்வை சிதறல் குறைபாடு பார்வை சிதறல் குறைபாடு அப்படின்னா ஐ கனாட் சிங் பேரல் அண்ட் அரிசாண்டல் லைன்ஸ் வந்து கிளியர்லி வந்து ஸோ பேரலாக இருக்க லைனையும் அவங்களால் பார்க்க முடியாது அரிசாண்டலாக இருக்க லைனையும் அவங்களால் பார்க்க முடியாது இணையான மற்றும் கிடைமட்ட கோடுகளை வந்து தெளிவாக காண இயலாத நிலைக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா பார்வை சிதறல் குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆறு டாரி லென்சஸ் வந்து டேரக்டாக கேட்டுறோம் சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்சஸ் எல்லாம் டாரி லென்ஸ் எந்த லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் ஆறு உருளை லென்ஸ்கள் அப்படின்றது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பார்வை சிதறல் குறைபாடு அஸ்திக் மேட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது இன்னரக்டராகவும் இருக்கும் வந்து என்ன பாரம்பரியமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வந்து அக்யூட் வந்து ஸோ திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் வந்து ஸோ மரபு ரீதியாகவோ அல்லது கண்ணில் ஏற்படும் பாதிப்புகளால் இது வந்து தோன்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இது என்னென்னா இம்பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் ஐ லென்ஸ் வந்து இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கு வந்து அப்படி இருக்கு அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கேட்ராக்ட் வந்து ஸோ அதனாலேயும் ஏற்படும் லென்ஸில் ஆர் அல்சரைசேஷன் ஆஃப் கார்னி ஆர் இன்ஜுரி இந்த தி ரி
படுகுணம் அப்படின்றது வந்து எந்த ஊடகம் அப்படின்னா அதான் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தை வந்து வந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்தை நோக்கி இது வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறாங்க அப்ப சைனை பை சைனார் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் சைனை அப்படின்றது வந்து இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டாச்சு ரிஃப்ராக்டட் ரே அப்படின்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிகிரினு போட்டாச்சு வந்து அப்ப நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி முப்பது டிகிரி போட்டாச்சு அப்ப சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைன் தேர்ட்டி என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்ப சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து ஒன் பை ரூட் டூ வந்து சைன் தேர்ட்டி அப்படின்றது ஒன் பை டூ வந்து சோ இப்ப இது மேல போகும்போது என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகுமா அப்படி கேன்சல் பண்ணும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அப்படியே நான் எழுதுறேன் சோ ஒன் பை ரூட் டூ கீழே இருக்கிறது மேல போகுது மேல போகும்போது டூ பை ஒன்னு இந்த டூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வந்து ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் வந்து அப்படி எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு ரூட்டுக்கு ஒரு ரூட்டு கேன்சல் அப்போ ரிமைனிங் வந்து ரூட் இருக்கும் அந்த ரூட்டு தான் அப்போ ரூட் டூட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் ஸோ அதான் அதனுடைய தகவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கால்குலேட் தான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் மீடியம் செகண்ட் மீடியத்தில் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்தை வச்சு தான் நம்ம செகண்ட் மீடியம் வந்து சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்தில் இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி சொல்கிறாங்க அப்போ செகண்ட் மீடியத்தில் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ரொம்ப நம்ம யோசிக்கலாம் வேண்டியதில்லை நம்ம கொடுத்துருக்கிறது கிவன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதுவோம் வந்து அப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுகோணம் அப்படின்றது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி சொல்லிட்டாங்க விலகு கோணம் வந்து முப்பது டிகிரி சொல்லிட்டாங்க நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது என்னன்னா வந்து சைன் ஏபி சைன் ஆறு தெரியும் அப்போ இன்சிடென்ட் ரே மேலே போடுறீங்க ரிஃப்ராக்டிவ் ரே கீழே போடுறீங்க போட்டிங்க நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி இது முப்பது டிகிரி ரெண்டுமே சைன் தான் அப்போ சைன் வேல்யூ என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்படியே மாற்ற மாட்டாங்க இது அப்படியே தான் கேட்பாங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ரூட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை வந்து ஏன்னா புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து கேட்கறதுனால அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை அவனோட சைனோட வேல்யூலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ சைன் அப்படின்றது வந்து சைன் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்றது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி இதை தான் நம்ம கொடுப்பாங்க எக்ஸாமில் அப்போ நம்ம எப்படி நம்ம இது கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பை ஃபோர் ரூட் ஜீரோ பை ஃபோர் ரூட் ஒன் பை ஃபோர் ரூட் டூ பை ஃபோர் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ரூட் ஃபோர் பை ஃபோர் இதை ஞாபகம் வச்சு ஆர்டர் வந்து ஆக மொத்தத்தில் ரூட்டுக்குள்ள ஜீரோ பை ஃபோர் டூ என்ன பண்ண போறீங்க ரூட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபோர் இதை எழுத போறீங்க வந்து அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்து என்னது ஜீரோ பை ஃபோர் அப்படின்னா வந்து ஜீரோ பை எனி வந்து ஜீரோ தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி இது நமக்கு தெரியும் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இது 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 ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு கஷ்டம் இருக்காது அடுத்து தேர்ட்டிக்கு போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ரூட் ஒன் பை ஃபோர்னு போடுறீங்க ஒன் பை ஃபோர் நீங்கள் எடு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று ரூட் எடுத்தால் ஒன்று தான் ஃபோர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்போ ஒன் பை டூ ஆஃப் அப்படின்னு வந்துடுது வந்து ஓகே அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போடும்போது டூ பை ஃபோர்னு போடுறீங்க அப்போ கேன்சல் பண்ணுறீங்க கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ரூட் ஒன் பை டூனு வரும் அப்போ ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஒன்று தான் ஆனால் டூக்கு ரூட் எடுத்தால் ரூட் டூன்னு வந்துடும் வந்து அதை அப்படியே போட்டுறீங்க அடுத்து சைன் சிக்ஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை இப்ப ரூட் த்ரீ எடுத்துருவீங்க ரூட் த்ரீக்கு வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிரிக்க முடியும் ஃபோரா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ இன்டூ டூ சொல்லி எடுத்துடலாம் த்ரீ இருக்கா அதனால அப்படிதான் ரூட் த்ரீ போட்டுருவீங்க கீழே ஃபோர் இருக்கு ஃபோர்னா டூ இன்டூ டூ ஃபோர் அப்ப ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோருக்கு வந்து எடுத்தீங்கன்னா டூ வந்துடும் அப்ப ரூட் த்ரீ பை டூ அடுத்து சைன் நைன்டி வந்து ஃபோர் பை ஃபோர் ஒன்னு ஒன்னு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்னு இது வந்துருச்சு இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சைன் டிட்டா வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் காஸ்ட் டிட்டா அப்படியே இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுது எழுதினா அதான் அப்ப சைன் ஜீரோ அப்படின்றது காஸ்ட் நைன்டிக்கான வேல்யூ ஒன்னு சைன் தேர்ட்டி அப்படின்னு காஸ்ட் சிக்ஸ்டி வந்து சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படியே தான் இருக்குது பாருங்கள் அதே சைன் சிக்ஸ்டினா அங்கே காஸ்ட் தேர்ட்டி வந்து சைன் நைன்டினா அங்கே காஸ்ட் ஜீரோ அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதினா முடிச்சு வந்து அப்போ என்ன பண்ணலாம் டேபிளில் போட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் டேபிளும் காமிக்கிறாங்க இந்த டேபிள் வந்து இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் டிட்டாவோட வேல்யூ இருக்குது வேல்யூ போட்டீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ
இதை நான் அப்படியே இங்கே எழுதுகிறேன் ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்றது இங்கே இருக்கு இதை அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு போனேன் நான் மல்டிபிள் வருமா அப்போ டூ மேலே போய்டும் கீழே வந்து ரூட் த்ரீ இருக்குமா அப்போ என்ன பண்ண இது இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்துருச்சா இதை அப்படியே ரெண்டு டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ அடுத்து ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் கேன்சல் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் வந்து ஒன்று வந்துடும் வந்து அடுத்து ரூட் த்ரீ பை டூ டிவைட் பை ஒன் பை டூ இருக்கு வந்து இப்ப இது திருப்பி அப்படியே மேல கொண்டு போங்க மேல கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் டூ டூ கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப வெறும் ரூட் த்ரீ மட்டும் தான் நமக்கு வந்து நிற்கும் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தாவே என்ன பண்ணணும் இது அப்படியே மேல கொண்டு போகணும் மேல கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரூட் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டூ பை ஒன்னு இருக்கும் டூ டூ கேன்சல் பண்ணி ரூட் த்ரீ வந்துடும் வந்து அப்புறம் ஒன் பை ஜீரோ வந்து எனி திங் பை ஜீரோ என்னது இன்ஃபினிட்டி தான் அப்படியே போட்டு வேண்டியது போட்டீங்கன்னா என்ன ஆச்சு டேண்டிட்டா கிடைச்சிச்சு இப்ப காட்டிட்டா என்ன பண்ணா அது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதான் காட்டிட்டா வந்து ஸோ அங்க இருக்க இன்ஃபினிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ டிகிரி போட்டு நைன்டி டிகிரி ஜீரோ டிகிரி போட்டுருவோம் அங்க இருக்க சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட்டி டிகிரியில் போட்டுருவோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படியே போட்டுருவீங்க வந்து அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற தேர்ட்டி எடுத்துட்டு போய்ட்டு சிக்ஸ்டில போனோம் இங்க இருக்கிற ஜீரோ எடுத்துட்டு போய் நாங்கள் நைன்டில போனோம் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதான் காட்டிட்டேன் டேண்டிட்டா அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டிட்டா அப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணிடும் வந்து இப்ப சீக்கண்ட் அப்படி கொசிகண்ட் இருக்கு கொசிகண்ட் அப்படின்னா ஒன் பை சைன் டிட்டா அப்படி என்னது அப்போ ஒன் பை சைன் டிட்டா அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா வந்து ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ போட்டாவே இன்ஃபினிட்டி தான் வந்து இது என்ன அப்படின்னா ஒன் பை சைன் இது ஒன் பை காஸ் அப்ப ஒன் பை சைன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொசிகன் பாத்துரும் சைனுக்கு சைனுக்கான வேல்யூனா இன்ஃபினிட்டி வந்துடும் ஒன் பை ஜீரோ வந்து அடுத்து ஒன் பை ஒன் ஒன் பை டூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ வந்துடும் அடுத்து ஒன் பை ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூட் டூ வந்துடும் வந்து அடுத்து மேல ஒன்னு போடுறீங்க டிவைட் பை ரூட் த்ரீ பை டூ அப்ப டூ பை டூ த்ரீ வந்துடும் மேல ஒன்னு போடுறீங்க டிவைட் பை ஒன்னு போட்டீங்கன்னா ஒன் வந்துடும் எதுக்குன்னா சைனுக்கு அடுத்து காசு கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணனா இதை அப்படியே தூக்கி ரிவர்ஸ் பண்ணி போடலாம் இல்ல அப்படின்னா சீக்கண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒன் பை காசு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணினா சைன் வந்துடும் சாக மொத்தத்துல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைன் டிடாக் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதை வச்சு காஸ்ட் டிடாக் போட்டலாம் வந்து அப்ப டேன் டிடாக் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் காட் டிடாக் போட்டலாம் வந்து சீக்கண்ட் ஆர் கொசிக்க என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படியே மாத்தி போட்டுக்கலாம் வந்து அவ்வளவுதான் டேபிள் அந்த மாதிரி வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதா இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா தப்பு இல்லாம கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இல்ல நான் மனப்படம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் வந்து ஆக மொத்தத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸாம்ல மார்க் வாங்கணும் சர்வீஸ் வாங்கணும் அவ்வளவுதான் வந்து நான் இப்படிதான் படிப்பேன் அப்படின்றதுலாம் என்ன பண்ண கூடாது ரிஜிட்டா இருக்க கூடாது நமக்கு எது வருமோ அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் மற்றவங்க அதை பண்றாங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா நான் ரெண்டு மத்தமா தான் சொல்றேன் வந்து ஒன்னு மனப்படம் பண்ணிருங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டெரிவ் பண்ணி போடுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஃபாஸ்டா போடணும் வந்து ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு ஃபாலோ பண்ணலாம் ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மனப்படமே ஆயிடும் வந்து ஞாபகத்துல இருக்கும் அதை வச்சு போட்டலாம் அப்ப சைன் டிட்டா மட்டும் ஞாபகத்துல இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் காஸ்ட் டிட்டா ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டுருவீங்க சைன் பை காஸ்ட் போட்டீங்கன்னா அதான் வந்து டேன் டிட்டா டேன் டிட்டா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதான் காட்டிட்டா வந்து அப்ப என்ன ஆயிருந்து அப்படின்னா ஒரு நம்பர் ஒரு இது ரோ வந்து நீங்க ஞாபகத்துல இருந்து அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் காஸ்ட் டிட்டாவும் சொல்லிடலாம் டேன் டிட்டாவும் சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் காட்டிட்டா வரையும் போயிடலாம் வந்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கண்ட் அந்த கொசிகண்ட் கொசிகண்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை சைன் அப்ப அதை போட்டுடலாம் அப்ப இது அப்ப வந்து ஒரு ரோ தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க அடுத்த அடுத்து என்ன பண்ணிடலாம் வந்து நீங்களே கூட கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ரோவும் ஈஸி தான் மேல இருக்கிறத வச்சு அப்படியே போட்டீங்கன்னா வந்துட போகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் வந்து ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் ஃப்ரெண்ட் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் அனதர் ஒன்னே காமன் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து சோ நுண்ணோக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து எளிய நுண்ணோக்கி இருக்கு கூட்டு நுண்ணோக
அப்புறம் தடை அறிவியல் துறையில் கைரேகைகளை பகுத்தறிய வந்து எது பயன்படுகிறது அப்படின்னா எளிய நுண்ணோக்கி பயன்படுகிறது எளிய நுண்ணோக்கியில் என்ன யூஸ் பண்ணா புவி லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் அடுத்து காம்பன் மைக்ரோஸ்கோப் கூட்டு நுண்ணோக்கி அப்படின்னு போது என்னன்னா இன்னும் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்ட ஒரு பெருக்கு திறனை வந்து அதிகப்படுத்துதான் ஸோ பெட்டர் மேக்னிபிகேஷன் தென் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து அப்ப குவிய தொலை வந்து குறைக்கிறது மூலயமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா போக்கில் வந்து டிக்ரீஸ் பண்றோம் ஆனா ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி இருந்தாலும் அது குறைச்சி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்போ டூ செப்பரேட் வந்து பைக் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் இரண்டு குவி லென்ஸ்கள் எங்க பயன்படுத்துகிறது அப்படின்னா வந்து கூட்டு நுண்ணோக்கில பயன்படுத்துறோம் வந்து ஸோ அதுதான் கூட்டு நுண்ணோக்கி எளிய நுண்ணோக்கி அப்படின்னா ஒரே ஒரு குவி லென்ஸ் மட்டும் பயன்படுத்துறது வந்து ஸோ அப்போ அதனுடைய அந்த மேக்னிபிகேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் தன் த மேக்னிபிகேஷன் ஆஃப் த சிம்பிள் லென்ஸ் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் ஸோ ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடங்கு அதிகமாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா எளிய நோக்கி கம்பேர் பண்ணும்போது கூட்டு நுண்ணோக்கி அப்படி சொல்லி பாக்கலாம் இதுல நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பெரிய நேரான மாயபிமும் கிடைக்குது அங்கேயும் பெரிய நேரான மாயபிமும் தான் டைரக்ட் இமேஜ் எல்லாஜி இமேஜ் வந்து கிடைக்குது அப்படி சொல்லி பாக்கலாம் ஆனா அதை விட இதுல வந்து என்னது பெரிய சைஸ் அப்படின்னு போது ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு மடங்கு வந்து அதிகம் அப்படி சொல்லி பாக்கலாம் அப்ப இந்த கூட்டு கூட்டு நுண்ணோக்கி அப்படின்றது வந்து சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்ல என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதே தான் வந்து யூசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு நுண்ணோக்கி பயன்படுது அடுத்து வந்து என்னன்னா டிராவல் டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் நகரும் நுண்ணோக்கி அப்படின்றது வந்து ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி ஸ்மால் லென்த் வித் த ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி வந்து ஸோ லென்த் வந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்றதுக்கு வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகுது ஹை டிகிரி அக்யூரசி எந்த அளவுக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம் எம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லென்த் வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது வந்து ஸோ அப்ப இது வந்து த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபெர்னியர் இருக்குல்ல ஸோ அதுலேயும் வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அது யூஸ் பண்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெர்னியர் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இதுவும் செயல்படுகிறது எது அப்படின்னா டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து மிக குறைந்த நீளத்தை வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுது வெரி ஸ்மால் லென்த் வித் ஐ டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி எது யூஸ் ஆகுதுன்னா டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பா காம்பன் மைக்ரோஸ்கோப்பா டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பா கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்கன்னா டிராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அவ்வளவுதான் வந்து எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் வெள்ளியர் காலிபர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது இதுதான் வந்து அடுத்து டெலஸ்கோப் தொலைநோக்கி அதுல மைக்ரோஸ்கோப் இது வந்து டெலஸ்கோப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னா வந்து லாங்கா இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிச்ச யாருனா கலிலியோ கிடையாது வந்து இது ஜோகன் லிப்ரஷே அவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறார் சிக்ஸ்டி நைன் எயிட் அவர் என்ன பண்ண டெரஸில பாக்குறாரு பூமியில பாக்குறாரு வந்து ஆனா கலிலியோ தான் என்ன பண்றாருன்னா வானியல் ஆய்விற்காக வந்து டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்ப வந்து டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா இவர் வந்து ஆப்டிகல் கண்ணாடி கடை வச்சிருக்காரு தான் வந்து இந்த டெலஸ்கோப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார் வந்து கலிலியோ மேடி டெலஸ்கோப் டு அப்சர்வ் த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஸோ நட்சத்திரங்களை பாக்குறதுக்கும் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்களை பாக்குறதுக்கும் யூஸ் பண்ணாரு அப்படி கலிலியன் அப்சர்வ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா ஜூபிட்டர் அப்சர்வ் பண்றாரு அண்ட் ரிங்ஸ் ஆஃப் சாட்டன் அப்சர்வ் பண்றாரு அப்புறம் கெப்லரும் இன்வென்டட் டெலஸ்கோப் எப்படின்னா சிக்ஸ்டின் லெவன் ஸோ கலிலியோ வந்து சிக்ஸ்டின் நாட் நைன் வருவாரு கலிலியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்றாரு எப்பன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதுல ஜோகன் லெப்ரேசை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டுல வந்து கலிலியோ எப்ப உற்று நோக்குறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதுல கெப்லர் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினொன்னுல இவர் வந்து தொலைநோக்கி உருவாக்குறார் ஏன்னா மாடர்ன் ஆஸ்ட்ராமி அடித்தள மிட்ட தற்கால வானியல் தொலைநோக்கி அப்படின்றது இவருடைய தொலைநோக்கியை ஒத்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் உருவாக்கினா இது அடிப்படையில் தற்கால வானியல் தொலைநோக்கி ஒத்திருந்தது எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா கெப்லர் தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினொன்று டைப்ஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அண்ட் ரிஃப்ராக்டிங் வந்து பெண்ட் ஆகி போறது லைட் வந்து பெண்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது ரிஃப்ளக்டிங் அப்படின்றது வந்து எதிரொலிச்சு அது மூலியமா நமக்கு படத்தை வந்து காமிக்கிறது வந்து அப்ப ஒளி விலகல் ஒளி எதிரொலிப்பு அப்படின்ற அடிப்படையில தொழில்நுட்பங்கள் ரெண்டா வந்து பிரிக்கிறோம் அதில் ஒளி விலகல் ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் யார் யூஸ் பண்ணா அப்படின்னா லென்சஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணது யாருன்னா கலிலியன் டெலஸ்கோப் கெப்லரியன் டெலஸ்கோப் வந்து அடுத்து ஏ குரோமேட்டிக் ரிஃப்ராக
சோ இப்ப இதுல வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து யாரு கண்டுபிடிச்சா எந்த வருஷம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிங் இன்னொன்று ரிஃப்ளக்டிங் ரிஃப்ராக்டிங் அப்படின்னா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த மூணு டெலஸ்கோப் வந்து இம்பார்ட்டன் கலிலியன் கெப்லரியன் அண்ட் ஏக்ரோமேட்டிக் ரிஃப்ராக்டர்ஸ் வந்து அடுத்து பேராபலிக் மிரஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றது ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் வந்து ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு அதுலயும் மூணு இருக்கு கிரிகரியன் நியூட்டனியன் சாரி செகண்ட் நியூட்டனியன் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேசோகிரைன் வந்து இவங்க மூணு பேருமே வந்து ரிஃப்ளக்டிங் டெலஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் அண்ட் டெரசல் டெலஸ்கோப் சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்ப வந்து டெலஸ்கோப் வந்து பிரிக்கிறோம் பூமியில பாக்குறதுக்கும் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவோம் அது மேல பாக்குறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லி ரெண்டு விதமா இருக்கு வந்து அபுல் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் என்ன சொல்லணும் எச்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து இது எங்க இருக்குன்னா ரோயர் தார்பிட் பூமியை சுத்தி வந்துட்டு இருக்க ஒரு டெலஸ்கோப் அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க எப்ப அனுப்புனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல அனுப்புனாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் வந்து ஆஹ் யார் அனுப்புனது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்வின் அபுல் வந்து ஆஹ் சாரி ஆஹ் அனுப்புனது வந்து நாசா யா யாருடைய பேர்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெட்வின் அபுல் அவருடைய பேர்ல ஏன்னா இவர் தான் வந்து இந்த பேரனும் விரிவடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தீரிய வந்து யாருன்னா ஆஹ் முதல்ல வந்து ஆப் ஜார்ஜ் லேமட்ரி சொல்லுவாரு அதை வந்து இவர் வந்து சப்போர்ட்டிங் எவிடன்சஸ் கொடுத்தது யாருன்னா அபுல் வந்து கொடுப்பாரு வந்து ஸோ அப்படி சப்போர்ட்டிங் எவிடன்சஸ் அபுல் கொடுத்ததுனால அவர் அவருடைய பேர் தான் இந்த டெலஸ்கோப் வந்து பெறிச்சிருக்கோம் அனுப்புனது யாருன்னா நாசா வந்து அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அதான் இந்த டெலஸ்கோப் உடைய பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குற ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேவா அண்ட் இந்தியன் மான் பிசிஸ்ட் வந்து நரேந்திர கபானி அப்படின்றவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து அதை அப்படியே கேட்டுருவாங்க டேரக்ட் கொஸ்டினா வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த நரேந்திர கபானி அப்படின்ற இயற்பியாளர் இருக்காரு இவர் வந்து இலை ஒளியிலும் தந்தை அப்படின்னு நம்ம இவர் தான் வந்து சொல்றோம் வந்து ஸோ அப்ப இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆப்டிகல் ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் அண்ட் கெட் பேக் குட் இமேஜஸ் வந்து எடுத்துட்டு வராரு இது வந்து இப்ப வந்து எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா லேசர்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமேஷன் அண்ட் சோலார் எனர்ஜி அண்ட் பொல்யூஷன் மானிட்டரிங் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து லேசர் அண்ட் உயிரி மருத்துவ கருவிகள் சூரிய ஆற்றல் அப்புறம் மாசு நெரிசை தொழில்நுட்பங்கள்ல இது பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இப்ப இலை ஒளியியல் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து ஃபீல்டு வந்து உருவாக காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் இந்த டேர்ம் காயின் பண்ணது இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ இது இம்பார்ட்டன் வந்து ஓகேங்களா ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் இதனுடைய கண்டினியூஷன் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட் லைட்ல ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் வந்து எந்த சோர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றது நான் எங்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ண அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் வந்து ஓகேங்களா ஸோ இங்க இதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் இதனுடைய கண்டினியூஷன்ல இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்பரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அப்புறம் வந்து பொலரைசேஷனா என்னன்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் கண்டிப்பா பாத்துருவோம் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்துருவோம் ஓ